ራስ ላይ ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ይጀምራል እንደተካተሉ ባክፕሮት ጋብዛለሁ ኤልሳቤት ካሳረኝ በሀገሪቱ አሁን ላይ የተከሰተው ያሉ ችግሮች ገመንግሱና ከፌደራል ስርዓቱ የመነጨ ሳይሆን መንግስት ገመንግሱን ባለማክበሩና ባለማስከበሩ የተፈጠረ ችግር ነው ሲሉ የክልል ምክር ቤት አፈጉባዮች ተናገሩ አፈጉባዮቹ አያይዞም ሀገሪቱ ባለፉት 27 አመታት የፌደራል ስርዓት በመከተሏ የዚጎችና የሃማኖት ኩልነት የተረጋገጠበት በልማቱም ረገድ አንጸባራቂ ድሎች እንዲመዘገቡ ያደረገ ነው ብሏል አባዲ ደመቀ አነጋግሯቸዋል ሰለሞን ንጉስ አዘጋጅቶታል በኢትዮጵያ ለብርካታ አመታት የህزبው ችግ መንግስት ጸድቆ በፌደራሊዝም ስርዓት ሀገሪቱ የተመራች እንደሆነ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሕገ መንግስቱና በፌደራሊዝም ስርዓቱ ጥያቄ የተነሳ መምጣቱ ይታወሳል። አሁን ላለው የዜጎች መፈናቀልና የሰባዊ መበጠሰት ስርዓቱ ይሆነን በማለት ከተላዩ ሀገሪቱ ተከፍል የመጡ የመንግስት አመራሮች ጥይቀን ነበር። እንደውም በሕገ መንግስቱና በፌደራሊዝም ስርዓቱ የተቀመጠውን የህزبዎች መብት ባለመከበሩና በመጣሱ ነው ችግር የተፈጠረ ያለው በማለት ይገልጻሉ። ፌደራል ስርዓቱ የህزبዎችን መብት በትክክል ያረጋግጠው በመሆኑ አንድ አንድ ቦታ ላይ መብቶቻቸው ህገ መንግስቱ ሲጣቸው መብቶች በፌደራል ስርዓቱ ያግኙት መብቶች በመነካቱ ምክንያት መብታችን ለምን ተነካ መብታችን እስከዚህ ድረስ ነው ነገር ግን አፈጻጸም ላይ መቆራረጥ አለ ይህ መቆራረጥ መቆም አለበት የሚል ነው እተለያየ ቦታ ላይ ሲነሱ የነበሩት መንግስት ላይም ይሁን እርስ በርስ ይሁን የተነሱ ግጭቶች መብታችን እስከምንፈልገው እየተጠበቀልን አይደለም መብታችን ህገ መንግስቱ ያስቀመጠልን በህግ የተቀመጡት በአግባቡ እየተፈጸሙ አይደለም ከሚል የተነሳ ነው የተነሳ የተደረገ የነበሩ ግጭቶች ማለት ነው ያንን መብቱን ለማስከበር ነው መንግስቱን ጠይቆ መንግስት ያንን መብቱን በአግባቡ ያላከበረበት ቦታ ላይ ግጭቶች ግጭቶች ሲፈጠሩ ነበር ማለት ነው ፌደራል ስርዓቱም ደግሞ እንደዚህ በተመሳሳይ ፌደራል ስርዓቱም መስረት ያደረገው በህርን ነው በህርን መስረት ያደረገ ስርዓት ስለሆነ ምናልባት እዚ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ብሄረሰቦች አሉ ከሰብ ያው ከሰማና በላይ ነው በፌደራል በፌዴሬሽን ምክር ቤት 76 ናቹ የተመዘገቡ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ብሄረሰቦች ለማስተናገድ ቀላል አይደለም። ከአነሳሱም ራሱ ይሄ አማራጭ ነበር አማራጭ ለለው እንት ነበር ስራት ነበር ሲጀመር ማለት ነው ፌዴራል ስርዓት ነው። ያቱም ከነበረንበት የመጣንበት አመጣት በጣም ችግር የነበረበት ሁኔታ ነውና እብን ሌሎቹ ብሄረሰቦች የማይታውቁበት ያልታውቁበት ሁኔታ ነበር በወቅቱ ማለት ነው። ይሄ ስርዓት መቀጠል አለበት ፌደራሊዝምና ህገ መንግስት ለሁሉም ትሩፋቶች አምጥቷል። የማንነትም ጥያቄ መልስ ሰጥቷል። የራስን ሃይማኖ የራስን ቋንቋ የማስፋት ይብሄርን ባህልህን የማስፋት ብዙ ነገሮችን እንድታስተዋውቅ አድርጓል። ነገ ያንን ከተገደብኩ ደሞ ግን ወዴት ተመጣጣለ ወደ አመጽልቂት የባሰልቂት ስለሚመጣ አኔ እኛም እንዳመረር ለደሞዛችንና ለሆዳችንም እንኳን እሺ ብንል ህዝቡ ግን እሺ አይለህም ባለፉት 27 አመታትም የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠበት የብሔር ብሔረሰቦች እኩል ተጠቃሚነት የሰፈነበት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው የሚማሩበት በስርዓት መፈጠሩና በዚህም ስርዓት ተጨባጭ አንጸባራቂ ድሎች እንደተመዘገቡም ተናግረዋል የፌደራል ስርዓቱ 27 አመት ሲሰራ ብዙ ጥሩጥሩ ስራዎችን ብዙ ገመንግስታይ መብቶችን በቋንቋ ራስን በራስ በማስተዳደር ካሁን በፊት ያለን ነበረው በሃይማኖት እኩልነት የተለያዩ መብቶችን ያጎነጸፈ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው ማለት ነው አሁንም ቢሆን ህገ መንግስቱ ችግር ካለበት ህዝቡ ተማምኖበት ተወያይቶበት አምኖበት የማስተካከል የማሽሻል መብት አለው በዚህ 27 አመታት ብዙ ነገሮች ነው እንደ ጥሩ ነገር የተመዘገቡ ለዚህ አሁን እነዚህ ምናልባት ምንም ነገር አልተሰራም የሚሉ አካላት ነ ውሸታቸው ነው ብዙ ነገር ተሰርቷል አሁን ቀደም ያልኩ ብሄረሰቦች ከዚህ በፊት ብሄረስ ያልታውቁ ብሄረሰቦች አሉ። ቋንቋቸውን እብን በወቅቱ በቃ ባንድ አይማኖት ባንድ ቋንቋ ባንድ እንትን ባንድ መንግስት ነበረ ስን ምራ ነበረው እና በወቅቱ መጥፎ ነበረ አሁን ግን ያው አድባባ ላይ መውጣት ይችላል ብዙ ለማት መስረት ለማት ያልደረሰባቸው አካባቢዎች አሁን ባሁኑ ሰዓት የደረሰበት ሁኔታ አለ እና ጥሩ የተመዘገቡ ነገሮች አሉ። ከሰባት አመት ውስጥም ሁሉም በህር በረሰቡ የማንነት መብቱ የራስ ቋንቋ የራስ በህር የራስ አይማኖት የመከበር ጋራ ታይዞ ብዙ ነገሮች ተገኝቷል። ከዚህ ውጪ አሁን ደግሞ የተበላሸው ስራት ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ በአንዴ ሰው እጥፍ ብሎ ይሄዲ ግን የመቆናል። ድርሻውም ወሰድ ያለበት ባይዘው አራቱ በህራይ ድርጅት ነው ብዬ ነው ነው ራስ የማስበው። 
አያይዞም በሕገ መንግስቱ የሰፈረውን የዜጎች መብቶችን መንግስት የማክበር ግዴታ አለበት ሕገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱም ለኛ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻኛ ዋስትናችን ነው ብለዋል አያይዞ ማሁን በሀገሪቱ እየታየ ያለው የዚጎች መፈራቀል ማነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት በየአካባቢው ያሉ ህዝቦች የፈጠሩ ሳይሆን አንዳንድ ለጥቅማቸው ያደሩ የፖለቲካ አመራሮች የፈጠሩት ነው ሲሉ አፈ ጉባኤዎቹ ተናግረዋል ሰለሞን ንጉስ አዘጋጅቶታል ግልጽ የሆነ ህገ መንግስት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተቀመጠው ግልጽ የሆነ ህዝቡ እየተወያየበት ማለት ነው መዝመር አለ እብነኛ ልጆች ሆነን ነው ይሄ ሁሉ እየተደረገ ስለዚህ ይገ መንግስቱ ላይ ምናልባት አይሻሻል ማለት አይደለም ይሻሻላል ነገር ግን ሽሻሻል በምን አይነት መልኩ ነው እንትኖች አሉ እንደ አንቀጽ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ይገ መንግስቱ ውስጥ ማለት ነው ይገ መንግስቱ የሚናገር ይገ መንግስት ነው እንጂ ዝም ብሎ የሆነ ይገ መንግስት አይደለም እስከ ዛሬ 27 አመት ይሄኛው ይገ መንግስት ሲተደሩበት ነበር ህዝቦች በመፈቃቀድ ላይ የፈለጉትን ይገ መንግስት በራሳቸው በፈቃቀድ ላይ ተመሰረተ ነውና ሕገ መንግስቱ አይደለም የነበረው ችግር ማለት ነው ህብስ ህዝቡ ውስጥም አይደለም ያለው ችግር ማለት ነው ስናየው ህዝቡ ሲፈናቀል ካንዳንድ ቦታ ላይ ሲወጣ ያካዊ ማህበረሰብ ጎሮቤቱ እንዴት ይድብናል ብለው ይያለቀሱ የሚያድርጉት ነገሮች ሁሉ የሚታዩት በደብ ሲደብቋቸው የነበሩት ሁኔታ ሁሉ የነበረው ሁኔታ ነገር አለ ነገር ግን ትልቁ ችግር ምንድነው አንዳንድ የራሳቸውን ጥቅም እና ፋይዳ ማስጠበቅ የሚፈልጉ አካላት የነሱ ችግር ነው እዚህ ውስጥ ያለው የፌደራል ስርዓቱ በዚህ በ27 አመታት ውስጥ ከነበረው ስርዓት ከነበረው ስርዓቶች ያውኑ ስርዓት የተሻለ ነው ከነበሩ ማለት ነው እናልባት ይሄ እስከ መጨረሻ ይሆናል የሚለው ነገር እናልባት ይሄ ማሰብ ዘበት ነው ስለዚህ ጥሩ ሆኖ ያውኑ ስርዓት ያመጣቹ ብዙ ድሎች አሉ ያስ ያስመዝግብናቹ ድሎች አሉ። የግብላይነት የግምግስት የብላይነት ማክበር ማስከበር ይተበቀበታል። በተለይ ከመንግስት የሚተበቀው አስፈጻሚ አካላቱ ማለት ነው ምን ጊዜም ቢሆን ስራውን ሲሰራ በሕግ አግባብ እንዲሰራ እያንዳንዱ አስፈጻሚ አካላት የስልጣና የግንዛቤ ማስጨመጫ ስራ በሰፊው ሊሰራበት ይገባል ለሁሉም በኢትዮጵያ የተገነባው የፌደራሊዝም ስርዓት ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያለው የስልጣን ክፍል በሀገሪቱ ያጎናጸፈ ስርዓት ነው ሲሉ ዶክተር አሰፋ ፍስሃ በ14ኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤቶች የጋራ ምክክር መድረክ ባቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፍ ገለጹ። አያይዞም አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር በህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓቱ የጎደሉ ነገሮችን ሞልተን ስርዓቱ ማስቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል አባሪ ደመቀ ተጨማሪ ያለው። የፌደራሊዝም ስርዓት የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን ከማጎናጸፍ ባለፈ በህዝቦች የተሳሰረ ግንኙነት ለመመስረትና ለሀገር አንድነት ግንባታ ያለው ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን ገልጸው ባለፉት 27 አመታት በኢትዮጵያ የተገነባው የፌደራሊዝም ስርዓት ገመንግስታዊ ዋስትና ያለው የስልጣን ክፍፍል በሀገሪቱ ያጎናጸፈ ስርዓት መሆኑን ሁሉም ሊረዳው ይገባል ሲሉ ዶክተር አሰፋፍ ሳሃ በ14ኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤቶች የጋራ ምክክር መድረክ ላይ አቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፍ ተናግረዋል የፌደራል ስርዓቱ ሁላችሁ እንደምታቆት ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያለው የስልጣን ክፍፍል የሚያጎናጽፍ ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ህገ መንግስት የፌደራል ህገ መንግስቱም የፌደራል መንግስትና ክልሎችን የሚገዛ ሰነድ ህጋዊ አስገዳጅ ሰነድ መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል ይሄን የሚልበት ዋና ምክንያት ባለፉት ሂደቶች አንዳንድ ጊዜ ህገ መንግስቱ ክራይሲስ ሲነሳል እና ያው ሊጠቃቀሰው ይችላል ግን በአብዛኛው ህገ መንግስቱ የመርሳት ነገርና በዛው መሰረት አለ መስራትም ችግሮች ለነበሩ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለምንመለስ ከሆነ ህገ መንግስት የፌደራል መንግስቱን ክልሎች የሚገዛ አስገዳጅ ሰነድ መሆኑ መገንዘብ የግድ ያስፈልጋል ዶክተር አሰፋ አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር የዚግነትና የብሄር መብቶች ሚዛኑ በጠበቀ መልኩ አቻችሎ ለማስኬድ በህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓቱ የጎደሉ ነገሮች እያስተካከሉ መሄድ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግሯል ኢትዮጵያ ትቅደም ብሄሪው ደምም ሆክረናል በደር ጊዜ በኢትዮጵያ ትቅደም ስም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ያለቁበት ቁጥር ለናንታል ነገርም አብዞዎች አጥቶ በእድሜ ከኔ የምትበልጡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ትቅደም ብሄሪው ደምም ኪሳራው ሳምጥቶናል ብሄር ቀደምና ኢትዮጵያ ይዳከመም ችግር ውስጥ ከተና ስለዚህ ከዚህ ሁለት ጫፍ ሙጣ አሚለው ከዶክተር ያናስጋው የሚያስማማ ነገር የሚያዋጣን 
የኢትዮጵያው ማንነቱን የጋራ የዜግነት ፖለቲካውንም በአንድ ትላስ ሪዘን በሱ ስር ግን በየክልሉ በየወረዳው የየብሄረሰቦችን ማንነት ማስተናገድ ይችላል ስለዚህ የኢትዮጵያው ማንነትን በማይደፈጥጥ መልኩ የማንነት ፖለቲካን ማራመድ የኢትዮጵያ የጋራ ጥላውና የዘንድ ፖለቲካውን ስናራምድ ደሞ የብሄር ማንነቱን እንዳይጨፈልቅ ርቃቄ ማድረግና ሚዛኑን ተጥቀን መሄድ ለዚህ የሚሆን ደሞ ህብረ ብሄራዊ ፌደራል ፍራት የጎደሉት ነገሮች ሞልቶ መሄድ ይሻላል የሚለው ነገር ነው በጨማሪ በሀገሪቱ እየታያሉትን ችግሮች በዋናነት የጽንፈኝነት አመለካከት የፈጠራቸው ናቸው ሲሉ የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል ያለ ፈታሪክ ጥሩ የጋራችን መጥፎም የጋራችን የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ አድርገን ከመውሰድ ይልቅ ጥሩ ጥሩ ለራስ መጥፎ መጥፎው ለሳምበዲ የሚሰጥ አስተሳሰብ ችግር አለ በመጨረሻም ጽንፍ የወጡ አመልካከቶችን ማቀራረብ ከተቻለ ችግሮችን መፍታት እንደሚቻል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፉ ጉባኤ ወይዞሮ ኬሪያ ኢብራሂም በውይይቱ ገልጿል እነዚህ ሁለት ጽንፎች ሚዛናዊ የሆነ አካሄድ እንዲሄዱ በአመለካከት ደረጃ አንድ እንኳን ባንሆን ከተቀራረብን ችግሮቹ ሊፈቱ ይችላሉ ሀገሪቱ ወዴት እንደምትመራ የሚያመላክት ግልጽ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍኖተ ካርታና ሪዮት ዓለም ሊኖራት ይገባል ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ፍስሃ አሰፋ ፍስሃ ተናገሩ ዶክተር አሰፋ ያይዞ መንግስ የሄገበ ላይነት ማስፈና የዜጎች ደህነት ማስጠበቅ ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራም ይገባል ብሏል አባሪ ደመቀ አነጋግሯቸዋል ማዲ ኃይላ አዘጋጅተዋለች ዝሽግሩ የተሳካ ውጤታማ እንዲሆን ከምን ተነስተን ወዴት ነው የሚነው ቢለው አንድ የሬዮት ዓለም ግልጽነት ያስፈልጋል አሁን በፊቱ በነበረው ነው የሚቀጠለው አዲስ ሬዮት ዓለም ነው የሚቀጠለው አሁን መንግስት እኔ የትኛው አይዲዮሎጂ አመለካከት አራባጅ አይደለም ግን እንደ አንድ ታዛቢ ከየ ተነስተው ወዴት ነው የሚሄደው ቢለው ክላሪቲ ቢቀመጥ በያካው የምናየው ጫፊ ሄደ ቢርተኝነትም ለማርገብ ያግዛል ምክንያቱም ያደግ እንደ ግንባር ነው የሚታወቀው ከዚህ በፊት አራት ቢሄር ድርጅቶች አቅፎ የሚሄድ ድርጅት ነበር ግን የብሄር ድርጅትም ቢሆን አይዲዮሎጂ ነበረው ሪዮት ዓለም ነበረው ያ ሪዮት ዓለም ነው ብሄረ ሰዎችን አስሮ ይዞ ሲያራምዳቸው የነበረው ስለዚህ እሱን ግልጽ በማድረግ አሁን ያለውን ክፍተት በመሙላት ያልተገራ የብሄር ማንነት ችግር ውስጥ እንዳይገባ ሊማራ ይችላል ማለት ነው አቅጣጫ ያስፈልጋል ሁሉም ሊከተለው የሚገባ ግልጽ የሆነ ሮድ ማፕ ያስፈልጋል ሁሉም ያሳተፈ ሞኒ ኖርበታል በዚህ ሂደት ውስጥ ምክንያቱም በያገራችን የኋላ ታሪክ ስናይ ሽግግሮች ብዙ ጊዜ የሚባክኑት የተወሰነ ህብረተሰብ ክፍል እና የፖለቲካ አመለካከት ያለው ማህበረሰብ ስለሚያገል ያ የተገለለ ማህበረሰብ በኋላ መልሶ የለውጡ ችግር ውስጥ ይከተዋል ስለዚህ ሁሉንም ያቀፈ ግልጽ የሆነ የፖለቲካ አቅጣጫ ማስቀመጥ አይ ቲንክ ለብዙ ነገር መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ የስራት አልበኝነት ነገር ችግር አለ በየቦታው በበጣም በርካታ በሚሊየን የሚቆጠር ማህበረሰብ ተፈናቅሎ ነው ያለውና ይሄ መንግስ ዲሞክራሲ ከፈት ማረግ አንድ ነገር ሆኖ ግን ስርዓት አልበኝነት ግን መገራት መስተካከል ኖርበታል ያ በብዙ ባልሃብቶችም ዜጎችም ስጋት ላይ ከጥቷል ይሄ ህገወጥ መሳሪያ መስፋፋትም የዛ አካል ነው መንግስ ህግና ስርዓት በአግባቡ ካላከበረ ኦ ስለዚህ ፌደራል መንግስት ወይም ክልል እኔን መብት ማይጠብቅልኝ ሆነ ለታጠቅ የሚለው ነገር የሚመጣው ከዛ ነው ስለዚህ ይሄ ስርዓት ማስከበር ብቻ የሄጎጥ መሳሪያ ዙውሩን በዛው ልክ ይቀንሳል ኢትዮጵያ ተግባራዊ ስታደርግ የቆየችው የፌደራሊዝም ስርዓት የሁሉንም ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች መብት ያከበረ እንደሆነ የሕገ መንግስት ጉዳይ አሻጣሪ ጉባኤ አባልና ሰብሳቢ ዶክተር ፋሲልና ሆም ተናገሩ ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የሕገ በላይነት ባለመስፈኑ ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶች የዚህ መፈናቀልና ሞት ምክንያት ሆኗል ብለዋል የሕገ በላይነትን ማስፈን ለአንድ ሀገር አስፈላጊ ነው ያሉት ዶክተር ፋሲል ያካል ሆነ ሀገሪቱ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ለታመራ ስለምትችል የሚመለከተው አካል ግጭትን አስከፊነት ተመልክቶ ህገ መንግስቱን ሊያከብርና ሊያስከብር ይገባል ብለዋል ዮሐንስ ብርሃነ አንደጋግሯቸዋል ስራፌል መንግስቴ ተጨማሪ ዘገባለሁ
ኢትዮጵያ የምትከተለው የፌደራሊዝም ስርዓት በዜጎች መፈቃቀር ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ በተጨማሪ የግለሰብና የቡድን መብቶችን ያከበረ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገርለታል ዩን ጂ ከቅርብ ጊዜ አትሆዲ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሕግ ጥሰቶች እየተበራከቱ በመምጣታቸው ዜጎች ለመፈናቀልና ለሞት እየተዳረጉ ናቸው ያሉት አስተያይታቸው ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባልና ሰብሳቢ ዶክተር ፋሲል ነው ናቸው ያንዳንድ አገር መንግስት ስልጣን ላይ የሚቀመጠው እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ነው ያሉት ዶክተር ፋሲል መንግስት የዜጎች መፈናቀልና ሞትን ለማስቆም በጥንቃቄ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል የተለያዩ የሕግ ጥሰት ህገ መንግስታዊ ደረጃ የደረሱ የሕግ ጥሰት እና ያለ ብዙ የህزب መፈናቀል ካንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል እንዲሄዱ የማድረጉ ይሄ ህገ መንግስቱ ሊፈቅዶ ማይገባ መንግስት በጥንቃቄ ሊከሳስተለው የሚገባ ነገር ግን ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩና ያለ የሞት የአካል ጉድለትና የመሳሰለው የተለየ ነገር ይሄ ደግሞ የሚደርሰው በህፃናት በሴቶች በ እርጉስ ሴቶች በሽማግሌዎች በበሽተኞች በምን በሚሆኑበት ጊዜ አሰቃቂ ያረጋዋል መንግስትና ስርዓት እኮ ያለ እንዲ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ነው እና እዚ ላይ ነው የሕገ መንግስት አፈጻጸም በጥንቃቄ እንደገና ማየት የሚያስፈልገው የፍሪ ህገ መንግስ ለሁሉም በሄር በሄረሰቦችና አዝቦች እኩል መብት የሰጠነው ያሉት የህገ መንግስ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባልና የኑስ ጉባኤ ሰብሳቢው ዶክተር ፋሲል አፈጻጸሙ ላይ ችግር እንኳን ቢኖር መፍቴው ህገ መንግስቱ መጣ ሳይሆን መወያየት ነው ብለዋል የህገ በላይነት መስፈላ አንድ አገር አስፈላጊ እንደሆነ የሚናገሩት ዶክተር ፋሲል ያ ተግባር የማይደረግ ሆነ ችግር ስለሚፈጥር የሚመለከተው አካል የግጭትና አስከፊነት ተመልክቶ ህገ መንግስቱ ሊያከብር ይገባል ብለዋል ህገ መንግስታችንም በመብት ደረጃ የዜጋ መብትና የጋራ መብት አስቀምጦ ነው ሲራመድ የቆየው አፈጻጸም ላይ ብዙ ችግሮች ኖሩ ይችላሉ አፈጻጸሙን እንዴት እናጽብቀው እንዴት ተግባራዊና አዝገው የሚለው ትልቅ ሊታሰበበት የሚገባ ጉዳይ ነው አንዱ ለምሳሌ የሕግ የበላይነት ጉዳይ ነው የሕግ የበላይነት ከሕገ መንግስት ጋር እና ከመብት ጋር የግለሰብ መብትም ይሁን የቡድን መብትም ይሁን የሕግ የበላይነት በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው የሕግ የበላይነት ከሌለ እንደ ህብረተሰብ በስልጣኔ ደረጃ ለነራመላንችልም እና ለፖለቲካችንም ለኢኮኖሚያችንም ለማህበራዊ ኑሯችንም ከፍተኛ መሰረት ሆኖ የሚያገለግለን ነገር ስለሆነ ይሄንን በግልጽ አውቀን ይህግልልና ስራ ላይ ማወል ኖሩ ብለህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያደረገችው ስም ነጥሩ የሚባል ቢሆንም የሁለቱ ማሀገራት ግንኙነት ግልጽ መሆን አለበት ሲሉ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባልና ሰብሳቤ ዶክተር ፋሲል ናሆም ተናግረዋል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትም የሀገራቱን ጥቅም ያስከብረና የሕገ በላይነትንና ለልናን ያረጋገጠ ሊሆን ይገባልን ብለዋል ስራፊል መንግስት ያዘጋጅቶታል ከኤርትራ ጋር ያደረግ ነው ሰላም እሰ የሚያሰኝ ነው ይሄም በምን በምን መልክ ስራ ላይ ይውላል ብሎ ደሞ ዝርዝሩን ቶሎ ማውጣት ያስፈልጋል እኛ ከሁሉም አካባቢ ህዝቦቻችን ዘለቀታ ያለው ሰላም ነው የምንፈልገው በተለይ ደሞ ከእርስራ ጋር ስለሆነ ደሞ ትላንትናም አንድ ህዝብ ነበር ዛሬም አንድ ህዝብ ነን የተለያየ መንግስታዊ አስተላደር ቢኖርንም እና ዘለቀታ ያለው ሰላም ጉርብትና ብቻ ሳይሆን ወንድማማችነቱ 
እየተጠናከረ እንዲመጣ ነው የምንፈልገውና ለኢኮኖሚያችንም ለማህበራዊ ኑሯችንም ለፖለቲካችንም ሁሉ ይህ የዊን ዊን አይነት አሰራር ነው የምንፈልገው እና በዚህ መልኩ መሄዱ ጸቃሚ ነው ግን ይሕግ ለልና ወሳኝ ነው ለሁሉም ነገር ይሕግ ለልና ወሳኝ ነው ምድረ ሸፋቱን አቀይቶቱን ትምክህተኛ ታተአኪቦም ምድረ ሽፍቶችና ትምክህተኞች ተሰብስበው የትግራይን ህዝብ ቆሎ አርቀውት ሊጨብጡት ዝተዋል ህዝብ ትግራይ ቆሎ ገረሞስ በጻብዕቶም ቁዓክትዎ ክጭብጥዎ ፈክሮ መሎ ዜናዎቻችን አሁን የሚቀጥላሉ ተመልካቾቻችን የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በአለም አክባር በነበረው እንቅስቃሴ በአሃዳዊ ስርዓት ተጽኖ ስር የነበሩ ከፍተኛ አመራሮች ሳይቀሩ ባሉ እንዳይከበር እንቅፋት ሆኖ እንደነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዞሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተናገሩ አፈጉባይዋ ያይዞም የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአለም ለማክበር በወቅቱ ፍላጎት ካለመኖሩ የተነሳ የቅድመ ዝግጅት ስራ መዘግየቱን አስተውሰው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ከክልሎችና ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በተደረሰው ስምምነት ክበር መቻሉን ገልጿል ዮሐንስ ብርሃነ አዘጋጅቶታል ቢሄር ቢሄር ሰዎች ባል ሲከበር እንዴት ነው ምናከብረው እንዴት ነው ምናደርገው የሚል ችግር ነበርኛ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ያመራሩ ዳይሬክሽን ማወቅ አለብን መጀመሪያ የሚል አመለካከተም ነበር ኢሃዴ ግራሱ ወጦ መናገር አለበት የሚልም ነበር ሀዴ ግን በዚህ ጉዳይ አመራሩ በዚህ ጉዳይ አቋሙን ማወቅ እንፈልጋለን የሚልም ነበር ይሄን ቢሆን ግን በጣም 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 ጫፍ ይሄደ አሁን እኮ ነው ትንሽ ትንሽ በተለይ ባሉ ካከበርን በኋላ ትንሽ እየቀነሰ መጣንጂ ይሄ ቢሄር ቢሄር ሰዎች ህዝቦች ነው ወደዚህ የነን በአል ነው ወደዚህ ያደረሰን ለዩነታችንን እንዲሰፋና አንድ የሚያደርገንን እንዲጠብና በመጨረሻው ግን ወደ አደጋ ወደ መበታተን አደጋ ያደረሰን ስለዚህ ይሄንን ነገር ኢትዮጵያዊነታችንን እናስቀድም እንጂ ያ ቢሄር ቢሄር ሰዎችም እናስከትል አይደለም እናስከትልም የለበትም አሁንም ኢትዮጵያዊ ማንነታችን ብቻ ይዘን መሄድ አለብን የሚል በጣም ይወጣ ነበር አብዛኛው የፌደራል ሚኒስተር መስራቤቶች ባብይ ኮሚቴ አባላቱ ናቸው እነዚህም አፈግፍገዋል ሚዲያው ማፈግፍገዋል ከዛ በኋላ ተንከባለው ተንከባለው በምክር ቤት በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በክልል ምክር ቤቶች ተንጠጥላ ቀረች ግን ያው ተባብረን ግን እንዲከበር ማድረጋችን እኔ ትልቃችሁ በመንት ነው በዚህ ሁኔታ መቅረት አለበት የሚል የሚቀበለው ኃይል ምን ይላል ይቺ ቢሄር ቢሄረ ሰዎች በአል መናገር እንደ ሀፍረት ነው የምትቆጠረውና ለምን የኢትዮጵያ ቀን እንኳን አንለው ለምን የሀገ መንግስት ቀን እንኳን በሉልን ሀገ መንግስት ቀን እንኳን በሉልን የሚል ብዙ ገፊ ምክንያቶች ይመጣሉ ስለዚህ ከባድ ነው የነበረው በዚህ ከባድ ውስጥ ካፈጉባዮቹ ካዲስ አበባ ያሉት አመራሮቹ የጋራ መግባባት ደርሰን ያ ያንጃበበውን ሰብረን ነው የገባነው ሰብረን ገብተን ግን በዚህ ሁኔታ የነበረው በአል መከበሩ እንደ ትልቅ አቺቭመንት መውሰድ አለበት ካሁን ወዲያ ምንም አይከብደንም በኢትዮጵያ አክራሪ በህርተኝነት እንዲኖር የሚፈልጉ ፖለቲከኞችና ለህቃን እንጂ የኢትዮጵያ በህር በህረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎት አይደለም ሲሉ በ14ኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤቶች የጋራ የምክክር መድረክ የተገኙ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ተሳታፊዎች ገለጹ አባሪ ደመቀ ተጨማሪ ያለው ትላንት ከለውጥ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ሀገ መንግስት ሚዲያ ላይ ቀርቦ ሲያብራራ ወርቃማ ሲያረጋው ፕላቲኒየም ሲያረጋው ምን ሲያረጋ የነበረ ምሁር ባንዲ ከንጀመር ይገለምበጥና አፈርደም ሲያበላው ታያለ ሚዲያ ችግርን በችግርነቱ 
ጥንካሬን በጥንካሬነቱ አስቀምጣ ስትል እሱ ነው ያግባባህ የሚችለው አሁን ሀገር እየመራ ያለው ያዲግ ነው ዞሮ ዞሮ ግን በያዲ ጋር አቱ ፓርቲዎች መካከል ያለው ኢንተግሬሽን ምንድነው እንደግንባ አንድ ነው ባንድ አሳሰብ ባንድ አመለካከት ነው ይሄዳ ያለው ወይስ በምን አግባብ ነው የሚለው ነገር ክሊር አይደለም ለማንም ክሊር አይደለም ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው አሁን በየቦታው እየተነሱ ያሉ ችግሮችንም ለመፍታት አንዱ ቻሌንጅ የሚመስለኝ አንዱ ቻሌንጅ የሚመስለኝ በአመራሩ መካከል በፖለቲካ አመራሩ መካከል ተረስ ትረስ ኖሮ ቁጭ ብለ ይነጋገራሉ ወይ የብሔር አክራሪነት አመንጪዎች ህዝቦች አይደሉም ብሔር ብሔር ሰዎች አይደሉም እኔም ለት የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎችና ስልጣን ለማግኘት የሚፈልጉ ኃይሎችና ሌሎች ደግሞ ይሄንን አቋራጭ ተጠቅመው ለመሄድ የሚፈልጉ ለይህ ቃና እንጂ ህዝብ ደሃው የሚፈልገው ሰላም ደሃው የሚፈልገው ለማታ ዲሞክራሲ አገራችን በጋራ ሆነ እንድትገነባ ያደርጋል እንጂ በማናቸው ነገር በመንርበት አክባቢ እኛ ተቻችለን መረም መኖር እንፈልጋለን የሚል ህዝብ ተንከሳከሰ መስራት ያልመቻል ማፈናቀል ወዘተ የውል ያመጣው ያለ እንፈኛ በህረተኝነት ነው የሚሉትን ነው ያለኝኒ እና ከዚህ ጋር ያይዘው ቢ ቢመለከቱት አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ ስለላለኝ ነው ሌላ ጽንፈኛ በህረተኝነት ሁላችሁም ሊሆን ይችላል ግን የዶክተር አሰፋም ፓርቲኩላርሊ ትክክል ነው ጽንፈኛ በህረተኝነት ነው በሀገራችን የታየ ችግር ብለዋል ጽንፈኛ በህረተኝነት ለሀገር ግንባታ እንቅፋት ነው ከጽንፍ መውጣት ማለት ምን እንደሆነ ከተለመደው መውጣትና ዋና አላማው ፍርሃትን በማምጣት በማንገስ ስልጣን ለማያዝ ባቋራጭ ዋና ፖለቲካ ስልጣን ነው አላማው ፖለቲካ ስልጣን ነው ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚያራግቡት ኤሊቲስቶች ወይም ሊቃን እንጂ ህዝቡ አይደለም ይሄንን ቅድብ በመግቢያ ላይ እንደ ባክግራውንድ በየአስቀምጨ ነበር እና ግልጽ አለማድረግ የኔ ጥፋት እንጂ ያንተ ወይ ምርሶ ጥፋት አይደለም ስለዚህ ግልጽ ማድረግ የኔ ፈጣን ኦል ዘ ታይም የጎሳ ፖለቲካንና የዘጋ ፖለቲካን ሚዛናዊ ማድረጉ እጅግ መልካም እንደሆነ ማነት ሳይረሳ ሰው ከማንቱ ተነሳ መቅራት የለበትም ሰው ከኢትዮጵያዊነ ተነሳ መቅራት የለበትም ጸላትና ተዳኺሞም ተሳዒሮም በቃኺሉ ወምን ትብሉና ዚያዳ ኸምን ሕርንን ከምን ሕይልን ተበታቲኖም ፈሪሶም ዮምን ትብሉና ጸላቶቻችን ተዳክመዋል ተሸንፈዋል አብቅቶላችሁዋል ሲሉን የበለጣ እንደምን ተነከረ ተበታትኗል ፈርሷል ሲሉን አደረጃጀታችንና አንድነታችን እንደሚጠነከር በተግባር ለማረጋገጥ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግል ወንኝ እንዲሰንቁና ሌሎች ኃይሎች ደግሞ በፍራት እንዲደናገጡ አድርገናችኋል መላ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይቃል ሰወነን ክሰንቁ ደም በጸረ ህዝብ ኃይልታት ድማ ብራዓድ ንኹዋጡ ጌርና የመለና ዜናዎቻችን አሁንም እየቀጠሉ ነው ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ የምትመራበት ሀገ መንግስት የፌደራሊዝም ስርዓት አግባባል ሆነ መንገድ ለመቀልበስ የሚደረግ ሙከራ ከባዱ አጋል ያስከፈል ይችላል ሲሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተናገሩ በአሁን ሰዓት በመንግስት ይሁን በትፍካካሪ ፓርቲዎች ሀገ መንግስቱ እየተጣሰ በመሆኑ የዜጎች የመኖር ዋስትና ያረጋገጠ ህዝቦችን ከርስበርስ ግጭት ሊከላከል የሚችል በመሆኑ ሁሉም ሊያከብረውና ሊጠብቀው ይገባል ብለዋል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አያይዘው የፌደራል ስርዓቱ በዲሞክራሲ ሳይና ህብራ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ከሆነ እንደደግፈዋለንም ብለዋል በተለይ ሀደግ ማንነት ላይ የገነባው የፌደራሊዝም ስርዓት ላለፉት 27 አመታት እድገት እንዲመጣ የራሱ አስተዋጽኦ ያበረከተ በመሆኑ ስርዓቱ በዋጅ ወደ ኋላ እንመልሷለን የሚል አካል ካለ ሀገሪቱ ወደ እርስ በርስ ግጭት እንዲያስገባት እሰጋለሁ በመሆኑ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር ያንዳንዱ ዜጋ ህገ መንግስቱን እንዲያከብር እንዲከበር የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለወይን ጋዜጣ በ ጡት ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል
ኢትዮጵያ ከአሰብ ወደብ ጋር የሚያገናኛት የ60 ኪሎ ሜትር ያስፋልት መንገድ ጥገና ተከናወነ የመንገዱ መጠገን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የህزب ለህزب ግንኙነት ከማሳደግ ባለፈ ከዚህ ቀደም ተቋርጦ የነበረውን የአሰብ ወደብ የወጪ ገቢ ንግድ እንቅስቀሴ ዳግም ወደ ስራ የሚያስገባ ነው ተብሏል በመሆኑም ወደቡ በሙሉ አቅሞ ወደ ስራ በሚገባበት ጊዜ መስመሩን ለሚጠቀሙ የጭነት ተሽከርካሪዎች ያለምንም መስተጓጓል ክብደት መሸከም እንዲችል ተደርጎ የጥገና ስራው ተከናውኗል ለመንገዱ ጥገናም ከ121 ሚሊየን ብር በላይ ወጭ ተደርጓል ያሰብ ወደብ ከአዲስ አበባ 882 ኪሎ ሜትር ዝማኔ ያለው ሲሆን ከዚህ ውስጥም 811 ኪሎ ሜትር በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ቀሪው 71 ኪሎ ሜትሩ ደግሞ በኤርትራ ክልል ውስጥ ይገኛል መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ነው ምድረሽፋቱን አቀይቶቱን ትምክህተኛታ ተአኪቦም ምድረ ሽፍቶችና ትምክህተኞች ተሰብስበው የትግራይን ህዝብ ቆሎ አርቀውት ሊጨብጡት ዝተዋል ህዝብ ትግራይ ቆሎ ገረሞስ በጻውዕቶም ቋክትዎ ቅጭብጥዎ ፈክረም አለ ወደ ችሎት ዜናችን አልፋለን በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ 15ኛ ልዩ ወንጀል ችሎት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ጨምሮ የስምንት ተከሳሾች ክስ እንዲሻሻል ተዛዝ ሰጥቷል ተከሳሾች በዛሬው ለት ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ከዚህ ቀደም ይዘውት በቀረቡት የክስ መቃወሚያ ላይ የተወሰኑ ክሶች እንዲሻሻሉ ተዛዝ ሰጥቷል በዚህ የችሎት መረጃ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ክብሮም ሰለሞን በቀጣይ ስልክ መስመራችን ተገኝቷል ሄሎ ክብሮም ሄሎ አይልፋ እንደምን አመሽሽ እንደምን አመሽ እስቲ የዛሬ ችሎት መረጃን በቀጥታ መስመራችን አድርሰን እሺ አመሰግናለሁ እንደገለጹ በዛሬው ለት ከአራስ ጀምሮ በኋላው ችሎት ሶስት ጉዳዮችን በሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ የተያዙ ክሶችን ሲመለከት ነበር የመጀመሪያው ጉዳይ ላይ በሪቨር አና ኢንፔሪያል ሆቴል ግጂ ጋር በተያዘ አቀበይ በተከሳሽ ላይ ባቀረበው ክስ የተከሳሹ ተበቃች መቃወሚያቸውን አቀረበው ነበር ለዚህ መልስ ሰጥቶ ነበር አቀበይ ይሄንን ቢጂን ለመስጠት ነበር ዛሬ የተያዘው ቀጥሮ ማለት ነው በሰጠው ቢጂንም ሁሉንም ተበቆች ያቀረቧቸው መቃወሚያዎች ውድቅ አድርጓል በተጣይ ደግሞ በስክሪፕት ሂደት የሚታይና ፍርድ ቤቱ ከማስረጃና ከህግ ጋር በማገናዘብ የሚታይናቸው በማለስ ነበር ቢጂ የሚሰጠው በዚህ መሰረት የተከሳሹችን የምስና የክለስ ቃል ሰንቷል ሁሉንም የቀረበባቸው ክስ ሁሉም ተከሳሽ ማለት ነው በተንታዳኙ መልገው ስር ያሉት አስፈጽም ነውም ሲሉ ቃላቸውን ሰጥቷል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አቃሪ ህግ ምስክሮች አሉ መዝገቡም እንዲታይልኝ በማለስ ቀረበው ይህን ለመስማት ከመጋቢት 23 ከ30 ባለው ምስክሮችን ለመስማት ከጥሩ ይዟል ማለት ነው። በሌላው ኤልሲ በመጅራል ከንፈ ዳኞ መዝገብ የታየው ሁለተኛው ጉዳይ በተከሰሱበት የመርከብ ቢዥና ስራዎች ጋር በተያያዘ ነበር። በዚህ ቢይን ለመስጠት የነበረ ሲሆን ፍትሌቱ ጉዳዩ መርምሮ ቢይን ለመስጠት ስላልደረሰ ተለዋጭ ከጠሩ ለመጋቢት 5 2011 ዓ.ም ተመረ ተሰጥቷል ማለት ነው። በሌላው በዛሬ ከትራክተር ጋር በተያያዘ ከትራክተር ቢዥዎች ጋር በተያያዘ የቀረበ ክስ ተበቆች ባቀረቡት ጠንካራ የመቃወሚያ ሐሳብ ላይ ፍርድ ቤቱ ክስ አቀበ ክስን እንዲያሻሽልና በተሻሻለው ክስ መዝገብ ትክክል እንዲካሄድበት ለመጋቢት አምስት ሌላ ቀጠሮ ይዟል ማለት ነው። ፋጣካላይ የዛሬ ፍርድ ቤት ብሎ ይህን መስል ነበር የሳ አመሰግናለሁ ባልደረባይ ክብሮም ሰለሞን ለሰጠህና ማብራሪያ እና አመሰግናለሁ መልካም ምሽት ይሁንልህ እሻ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ ወደ ውጭ ዜናዎችን አልፋለን የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡቶልፊካ በሀገሪቱ በመጨመሪያ ዘለሚካዶ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ ወዳደራለው ማለታቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ ዜጎች ተቃውሞ ወገጥሟቸዋል ተባለ ፕሬዝዳንቱ በርሜ መክፋታቸውና በሀገሪቱ ያለው የሥርዓት ቁጥር እንዲቀንስ ዓለም አደረጋቸው ለተቃውሞ ምክንያት ነው ተብሏል የሀገሪቱ ዜጎች ፕሬዝዳንቱ በመርጫ መወዳደር የለባቸውም ቢሉ ፕሬዝዳንቱ የተቃውሞዎችን ድምጽ ወደ 
ጎን በመተው ለምርጫ እወዳደራለሁ ብለዋል የቢቢሲ እና ያልጀዚራን ዘገባ ስራፊል መንግስት የተመልክቶታል የሰማንያ ሁለተኛ አመቱ ያልጀሪያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡተፍሊካ በመጪው ሚያዚያ በሀገሪቱ ለሚካዶ ፕሬዝዳንት የምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ እንደሚወዳደሩ ማስተዋቀቸውን ተከትሎ ላለፉት ቀናት በሀገሪቱ ዜጎች ከፍተኛ ተቆሞ የገጠማቸው ይገኛል ተብሏል በዚህም የተነሳ በሀገሪቱ የተለያዩ አደባባዮች አልጀሪያውያን ትልቅ የተቆሙ ሰልፍ በማድረግ ፕሬዝዳንቱ ለፕሬዝዳንት የምርጫ መወዳደር እንደሌለባቸውና ከስልጣን መውረድ እንዳለባቸው እየተናገሩ ይገኛሉ በአልጀሪያ በመጪው ሚያዚያ ለሚካዶ ምርጫ ስድስት ተፎካካሪዎች ተቀበሉ ነት ያገኙ ሲሆን አሁን ላይ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የሆኑት መሐመድ ቡተፍሊካ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በወጣቶች ከስልጣን ይወረዱ የሚል ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታባቸው መጥቷል ተብሏል ለተቆሙ ምክንያት ነው የተባለለት ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ሀገሪቱን ለመምራት እድሚያቸው ከመክፋቱ በተጨማሪ በፈረንጆቹ 2011 በሀገሪቱ የተከሰተው የኑሮ ድነትና የሥራአቶች ቁጥር አሁን ላይ በከፍተኛው ሁኔታ መጨመሩ እንደሆነ ተገልጿል ይሁንና የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የሆኑት መሐመድ ቡተፍሊካ የተቃዋሚዎችን ሐሳብ ወደ ጎን በመተው ፕሬዝዳንት የምርጫውን ተወዳድረው የሚያሸንፉ ሆነ በአልጄሪያ ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጡ ተናግሯል የኤድሜ መክፋት ፕሬዝዳንት እንደሆነ ያግደኝም የሚሉትና አሁን ላይ በጤና አክል ምክንያት በሲዊዘርላንድ ህክምናቸውን የሚከታተሉት መሐመድ ቡተፍሊካ የሀገሪቱ ዜጎች እኔን ይምረጡ ሲሉም ተሰምቷል ምንም እንኳን ብዙዎቹ የሀገሪቱ ዜጎች ፕሬዝዳንቱ አሁን ካለው የፖለቲካው ኔታ ጋር የማይሄዱና እድሚያቸው የገፋ ነው ቢሏቸውም አንድ አንድ የሀገሪቱ ዜጎች መሐመድ ቡተፍሊካ በመጪ ሚያዚያ ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ሆነ የማሸነፋቸው ነገር እርግጥ ነው ይላሉ ይገኛሉ በፈረንጆቹ 1999 ወደ ስልጣን የመጡት መሐመድ ቡተፍሊካ በህዝቡ ዘንድ ከመይታወቁባቸው ጉዳዮች መካከል በሀገሪቱ የተከሰተውን የርስ በርስ ጦርነት ማስቆማቸው ነው መባሉን ቢቢሲ በዘገባው አስነብዋል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዙምባቤ ላይ የተጣለው ማቀብላ እንደመተ ተጨማሪ ጊዜ እንደራዘ ሞሰኑ አዲሱ የዙምባቤ መንግስት የሚከተላቸው ፖሊሲዎች ከአሜሪካ ፖሊሲ ጋር የሚጋጩ በመሆናቸው ማቀቡ ለተጨማሪ ጊዜ መራዘሙ ምክንያት መሆኑ ተጠቁሟል የደቡብ አፍሪካውን መሪ ሲራራማ ፎሳን ጨምሮ የተለያዩ አፍሪካ መሪዎች አሜሪካ በዙምባቤ ላይ የጣለችውን ማቀብ እንድታነሳ ላጠይቀው ነበር አፍሪካውኑ መሪዎች የዙምባቤ ኢኮኖሚ እንዲያገግም ማቀቡ መነሳት አለበት ቢሉም አሜሪካ ግን ማቀቡን ላንዳ ተግባራዊ ሆኖ እንዲቆይ ወስናለች የዙምባቤ መንግስት የተከተለ ያለው ፖሊሲ ያልተለመደና ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስጋ ደቀኗል ብሏል ፕሬዚዳንት ትራምፕ የዙምባቤ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን መናንጋጓ በሀገሪቱ የሚዲያ ነፃነትና የተቋሞችን የሚገድቡ ህጎች ካልወጡ ማቀቡ ካልወጡ ማቀቡ እንደማይነሳ የአሜሪካ ባለስልጣናት ገልጸዋል ባለስልጣኑቱ እንዳሉት ፕሬዝዳንት መናንጋጓ እና የቀድሞው የሀገሪቱ መሪ ሮበርት ሮበርት ሙጋቤን ጨምሮ 141 የዙምባቤ ግለሰቦችና ድርጅቶች በአሜሪካ ማቀብ ተጥሎባቸዋል መናንጋጓ በዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ በከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና በተወሰሩ የመንግስት ድርጅቶች ላይ በሙጋቤ ዘመን የተጣለው ማቀብ እንዲነሳ ጠይቀው ነበር ዘገባው የሲጂቲኤን ነው ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ይነበሩ ስለተታተላችሁና መሰግናለን ኤክሳቤት ካሳ ነበር ከቀሪ ፕሮግራሙ ሰጥተን ያስመጣን